Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sümut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf istəyam liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfimiz olsun. Salam, əziz tamaşaçılar. Hədəf liseyin dəstək ilə dərs saat verilişi efirdədir. İngiliz dilindən bugünkü mövzumuz xüsusi sual cümlələri, yəni special questions. Qeyd edək ki, bir öncəki dərsimizdə sual cümlələrinin müəyyən növləri haqqında danışmışdıq. Bunlara ümumi sual cümlələri, ayrıca sual cümlələri, seçmə sual cümlələri aid idi. Bugünkü dərsimizdə isə xüsusi sual cümlələri haqqında ümumi məlumatlarımızla tanış olacaq və xüsusi sual cümlələri cümlənin xüsusi bir üzvünə sual verməklə düzələn cümlələrdir və bu cümlələri xüsusi bir cavabla təyin etməliyik. Və xüsusi sual cümlələrinin quruluşu ümumilikdə elə ümumi sual cümlələrinin quruluşunun üzərinə xüsusi sual əvəzlikləri əlavə etməklə düzəlir. Bu səbəbdən bu cür cümlələri WH questions da adlandırırlar. Çünki bu cümlələrin qurulmasında istifadə edilən sual əvəzliklərinin baş hərifləri WH ilə ifadə edilir və xüsusi sual cümlələri müəyyən bildiyimiz kimi cümlə üzvlərinə verilən suallar olduğu üçün bunlardan müftədanın xüsusi sual sözləri ilə ifadə edilmiş sual cümlələrinin müftədanın təyin ediciləri üzərindən qurulan xüsusi sual cümlələrinin misal üçün müftədəyə aid who, what ilə canlılarda who, canlılarda what müftədanın təyin edicilərini isə gördüyümüz kimi how much, how many, what kind of, which kimi sual əvəzikləri ilə, sonra tamamlığın sual cümlələri və tamamlığı sual verərkən burada yenidən what, whom və bir sıra söz önərlə birləşən who, what kimi sual əvəzikləri ilə və tamamlığın təyinicisinə verilən sual cümlələrində isə yenidən biz what, which, what kind of kimi sual əvəzikləri ilə qurulduğunun şahid olacaq. Növbəti sual cümlələrində zərfliyə verilən sual sual əvəzliklərinin şahidi oluruq. Belə ki, Azərbaycan dilində də olduğu kimi yer zərfliyinin sual cümlələrinə, misal üçün, where, hara, harada, haraya kimi sual əvəzliyindən istifadə edilən zaman zərfliyinin sual cümləsini qurmaq üçün when, what time, how long, how long ago, since when kimi sual əvəzliklərinin istifadə edildiyi və tərzi hərəkət zərfliyinin sual sözlərindən olan how kimi sual əvəzliyi və səbəb zərfliyinin sual sözü olan why Bildiyimiz kimi, niyə, nə üçün deməkdir və onun sinonim kimi what for kimi olan sual əvəzliyi ilə və dərəcə zərfinin sual sözlərindən olan how, nə qədər, how, necə, nə qədər sürətli bu kimi sual əvəzlərindən istifadə etmiş oluruq. Və sual əvəzliklərinə aid tapışırıqları işləyərkən ən birinci nüans onların tərcüməsini bilməkdir. Və Nümunəyə nəzər salaq, choose the correct variant, düzgün variant to the station. Does the train arrive at the station? Gördüyümüz kimi, sual cümləmizdə, tərcümədə qatar stansiya vaxtında çatır, indiki zamandadır. Biz indi bu sual cümləsini qurmaq üçün nə vaxt çatır şəklində olan birinci variantı doğru hesab edirik. Və what time, nə vaxt mənasını bildirdiyi üçün yenidən birinci, ikinci variantları doğru hesab edirik. Əgər üçüncü, dördüncü variantlara nəzər salsaq, which hansı, qatar stansiyaya çatır, hansı şəkilində deyə belə bir cümləni düzgün formada soruşa bilməliyik və yaxud da ki, nə qatar çatır stansiyaya bu şəkildə cümləmiz doğru hesab edilməz və variantımız B variantı 1-2 doğru hesab edilir.
Ve nöbeti testimiz, choose the correct variant, are you thinking about? E, nöbeti slaytlarda biz tanış olacağız ki, hansı e, sual evazihleri e, söz önülerle işlenip, e, daha asan şekilde tavşığın işlenmesi için bize e, kömük edilir. Belə ki, e, ne haqda siz fikirləşirsiniz e, şəklində sualı verə bilərik. What are you thinking about? E, veya da ki, kim haqqında fikirləşirsiniz? Who are you thinking about şəklində cümləni qura bilərik. Belə ki, bir, üç variantımız doğrudur. Nə vaxt bu sualı burada, sualı bəzini istifadə edə bilmərik. Siz fikirləşirsiniz nə vaxt haqqında belə bu şəkildə cümlə qurula bilməz, niyə haqqında şəkildə cümlə qurula bilməz. Və növbəti testimizə nəzər salaq. Shoes are you going to buy? Ayaqqabları almaq istəyirsən. Burada görürük ki, cümlədən müftəda verilib, xəbər verilib. Deməli, müftədan təyin edicisində verilən sualdır. Müftədan təyin edicisində verilən sualı vəzihlərlə what kind of, hansı ayaqqabları, hansı cür, hansı növ ayaqqabları və xıq ki, which shoes, hansı ayaqqabları şəklində birinci, üçüncü variantımız doğru hesab edilmiş olacaq. Nə vaxt ayaqqabları Ayaqqabılar şəklində variantımız düzgün hesab edilməz və yaxud ki, how shoes deyə müftədən təyin edicisi əvəzliyimiz istifadə edilə bilməz. Xüsusi sual cümlələrində söz sırası qeyd etdiyimiz kimi ümumi sual cümləsinin sırası ilə eynidir. Sadəcə önündə sual əvəzliyindən istifadə etməliyik. Belə ki, sual əvəzliyi, misal üçün, what, which və yaxud da ki, where, when, özündən sonra köməkçi fiil. Köməkçi fiillərlə zamanlardan tanışıq. Bəzən elə köməkçi fiillər var ki, bunlar zamanın tərkibində təşkil edilmiş olur. Bəziləri isə feylə nəzərən köməkçi feylər yaratmış olur. Misal üçün, do, does, have, has, did və digər köməkçi feylər, sonra müptəda, xəbər, tamamlıq və bunların təyin edicilərini də biz görə bilərik. Yəni, sual əvəzliyi, köməkçi feyl, müftədan təyin edicisi müftəda, xəbər, tamamlığın təyin edicisi tamamlıq və digər zərfliyə aid olan cümlə üzvləri ardıcılığı ilə istifadə edilə bilər. Və qeyd edək ki, Xüsusi sual cümləsində müptədəyə sual verilərkən bu qanuna uyğunluq pozulmuş olur. Müptədənin sualında köməkçi feyl iştirak etmir, sual əvəzindən birbaşa sonra xəbər gəlmiş olur. Misal üçün, I go to park, who goes to park? Yəni, I-ı who ilə əvəz eləsək, özündən birbaşa sonra go feylin üçüncü forması go şəklində ifadə edilmiş olacaq. Heç bir köməkçi feylə ehtiyac duyulmur. Digər nümunəyə baxsaq, Why did her sister take my bag from the room yesterday? Səbəbini soruşur sualın why sual əvəzliyi ilə niyə mənasını bildirən hissə ilə sual cümləmizi düzəldir və gördüyümüz kimi why sual əvəzliyi özündən sonra köməkçi feylimiz did, her sister müftədamız, her gördüyümüz kimi sister müftədamızın təyin edicisidir, take xəbəri, my bag tamamlığı, may əvəzliyi bəq tamamlığının təyin edicisidir və digər yer zaman zərfi kimi istifadə olunan cümlə strukturumuz izlənilmişdir. Biz vasitəli və vasitəsiz nitqdən danışarkən bu cümlə strukturumuz haqqında daha ətraflı məlumatlar vermiş olacaq. Sadəcə, xüsusi sual cümləmizə əsaslanaraq deyək ki, xüsusi sual üzərinə ümumi sual gələrək quracağımız iki sual cümləsinin birləşməsindən ibarət olan cümlələrimizdə birinci hissə sual cümləsi formasında, ikinci hissə isə adi nəqli cümlə formasında istifadə edilməlidir. Belə ki, do you know, bu bizim birinci sual cümləmizdir, who is he, ikinci sual cümləmizdir. İndi bu cümləni bir cümlə formasında təşkil etmiş olsaq, sən bilirsən o kimdir sualını versək, do you know hissəsi sual formasında qalır, ancaq who is he, He is şəklində gördüyümüz kimi köməkçi feyldən sonra müftədə xəbər gəlir. Köməkçi feyldən sonra xəbər müftədə və yaxud da köməkçi feyl müftədə şəklində olan qanuna uyğunluq pozulmuş olur. Və yaxud da ikinci sual nümunəsində nəzər salsaq, can you tell me, ümumi sual cümləsi formasıdır, how old is your sister? Xüsusi sual cümləsi formasıdır. Bu iki cümlənin kombinasiyası, can you tell me, how old? How old your sister is şəklində davam etmiş olacaqdır. Yəni, biz normalda neçə yaşı var deyəndə 
How old is your sister? şəklində verirdiksə də cümləni təklikdə ancaq bu iki sual cümləsinin birləşməsi şəklində isə how olddan sonra mübdədə your sister özündən sonra xəbəri is formasında düzəlmiş olacaq və gördüyünüz nümunələrdəki variantlar can you tell me how old is your sister və yaxud da ki do you know who is he şəklində olan ardıcılıq yanlış hesab edilmiş olur. Və bu cümləmizin biz ümumi sual üzərində ümumi sual gələrək də izləmiş ola bilərik. Belə ki, bu cümlələrin if weather bağlayıcısı ilə bağlamış oluruq və həmin if weather bağlayıcıları cümlədə heç bir tərcümə məna kəsb etmir. Və belə ki, nümunələrə baxsaq, do you know, birinci ümumi sual cümləmizdir, is who are at home, ikinci sual cümləmizdir, yəni ümumi sual cümləmizdir, iki ümumi sual cümləsi toplanıldıqda, do you know, if dediyimiz kimi hissəsini əlavə edib, sonra mübdədə fuad, sonra xəbərimiz is, at home şəklində cümlənin ardıcılığını davam etdirmiş oluruq. Do you know if fuad is at home? Bu şəkildə cümləni qurmuş oluruq. Və gəlin indi isə test nümunələrinə nəzər salaq. Choose a correct interrogative sentences, düzgün sual cümləsini seçin və qeyd etdiyimiz kimi xüsusi sual cümləsində bəhs edirik. Xüsusi sual cümlələrində sual əvəzliyi, köməkçi fiil, mübdədə xəbər ardıcılığı izlənilməlidir. How many sex of floor? Gördüyümüz kimi bütün variantlarda bu hissə eynidir. Neçə kisə un hissəsinə kimi eyni gəlir? Özündən sonra köməkçi feyl mübtədə xəbər olan varianta baxmalıyıq. Broad bildiyimiz kimi feyl 2-dir. Burada A variantı yanlış hesab edilir. Və ikinci də they broad mübtədə xəbər. Bu da bizim qanuna uyğunluğumuza ziddir. Belə ki, küməkçi feyl mübtədə xəbər olmalıdır. Üçüncü C variantında did they brought. Küməkçi feyl mübtədə xəbər ardıcılığı izlənilibdir. Sadəcə did ilə sual verərkən feyl ikimiz feyl bir formasına düşməlidir. Demək, burada bring forması olmalı idi. Did they bring olmadığı üçün C variantımız yanlış hesab edilir. Və D variantında gördüyümüz kimi köməkçi feyl mübtədə xəbər, yəni feyl birinci formasında istifadə edilmişdir. D variantı doğru hesab edilir. How many sacks of flour did they bring here? Y variantındakı səhvimiz isə mübtədə köməkçi feyl xəbər ardıcılığının pozulmasını ilə izlənilmişdir. Did they bring formasında olmalı idi. Y variantımız yanlışdır. Və növbəti düzgün sual cümləsini seçin tapşırığımızla testlərimiz davam edir. How much sugar hissəsi gördüyümüz kimi bütün variantlarda stabil qalmışdır. Sonra biz köməkçi fiil mübtədə xəbər şəklində olan cümləmizi davam etdirməliyik və there is zero cümlələrinin sualını verərkən is there, are there şəklində izlənilməsi artıq bizə məlumdur. Belə ki, how much sugar is there in the cup? Biz burada A variantını doğru hesab edirik. Çünki sual hissəsi, köməkçi fiil mübtədə, yəni bu arıcılıq doğrudur. İkinci variantımız isə there is şəklindədir, nəqli cümlə formasındadır. Ona görə də B variantı yanlış hesab edilir. C variantında how many sugar is there in the cup? Sugar sözü sayılmayan ism olduğu üçün ona many ilə, yox da how much ilə sual ünvanlamalı idik və how much sugar are there, sugar sözü yenidən sayılmayan ism olduğu üçün onu there is zero arasında there is forması ilə istifadə etməli idik. Are there ifadəsi səhv hesab edilmiş olacaq. Is there olmalı idi. Hansı ki, variantında artıq bunu qeyd etmişik. Və Y variantında isə yenidən there is nəqli cümlə forması istifadə edilmişdir. Is there şəklində strukturumuz düzgün tamamlanmalı idi. Və qeyd edək ki, mübtədaya və mübtədanın təyin edicisinə sual verilərkən artıq biz strukturu qeyd etmişdik. Hansı ki, sual əvəzliyi indiki sadə zamanda xəbər üçüncü şəxsin təkində olmalı idi. Belə ki, misal üçün qeyd etsək, Barbara studied English for two years. Barbara cümləmizin müftədasıdır. Ona sualı who ilə veririk və who 
who studied English for two years şəklində cümləni doğru şəkildə qurmuş oluruq və biz qeyd etməliyik ki, müftədamız canlılarla ifadə edildikdə who, cansızlarla ifadə edildikdə isə what şəklində qurulmalıdır. Və plum trees grow here easily. Plum trees gördüyümüz kimi cansız ifadə olduğu üçün onun salını what ilə veririk və baxmayaraq ki, burada xəbərimiz grow feylin cəm formasında verilmişdir. Ancaq qeyd etdik ki, müftədanın salını verərkən indiki zamanda feyl üçüncü şəxsin təkində, yəni what grows şəklində olur. What grow olsaydı, cümləmiz indiki zamanda müftədanın cansız formasına verilən sual əvəzliyinin və xəbər ardıcılığının düzgün olmayan forması kimi ifadə edilmiş olardı. Və müftədan təyin edicisinə sual verərkən biz artıq qeyd etmişik. Who's, what kind of, how much, how many kimi sual əvəzliyələri ilə sual verə bilərdik. Their teacher started a new project to support his students və gördüyümüz kimi their teacher onların müəllimi bizim müəllim sözümüz müftədamız their yəlik əvəzliyi ilə ifadə edilmişdir və kimin müəllimi şəklində sual vermək üçün whose teacher ilə başlayan sual cümləsini qurmalıyıq whose teacher və heç bir köməkçi feyl istifadə edə bilməliyik birbaşa feyl gəlibdir started cümləmizdə keçmiş zamanda olduğu üçün zaman yenidən öz öz aktuallığını qoruyur. Whose teacher started a new project to support his students? Bunu qeyd etməliyik ki, ümumiyyətlə, bütün sual cümlələrini qurarkən, onun təsdiq formasındakı cümlədən çevrilərkən heç bir zaman dəyişməsinə icazə vermək olmaz. Belə ki, cümləmiz keçmiş zamandadırsa da, Keçmiş zamanda, indiki zamandadırsa da, indiki zamanda, hətta sadə zamandadırsa, sadə zamanı dəyişli və yaxud da bitmiş zamandadırsa, bitmiş zamanda sualın verilməsi mütləqdir. Gəlin, indi isə test nümunələrinə nəzər salaq. Düzgün variantı hər iki cümləyə şamil etməliyik. Belə ki, taught you to play the guitar, were you talking about? Buradakı cümləmizdə biz who... Sözünü müptədan yerinə qoysaq, sənə gitar aşalmağı kim öyrədi və yaxud da ki, sən kim haqqında danışırsan? Belə ki, hər iki varianta A bəndi, yəni hü əvəzliyi gedir. Digər variantların mənə baxımından cümlədə uyğunluğunu yoxlasaq, yanlış variantlar olduqlarının şahidi olarıq. Və qeyd etmişdik ki, təsdiq cümlələrin, sual cümləsini düzəldərkən bir zamandan digərinə keçmək mümkünsüzdür. Ancaq indiki bitmiş zamana win sual əvəzliyilə sual verildikdə bu qanun uyğunluq pozulmuş olur. Belə ki, indiki bitmiş zamana win və what time ilə sual vermək olmaz. Bəs bu cümləmizi qurmaq üçün nə etməli? Ya variantlarımızda varsa da digər zaman bildirən sual əvəzliyilərlə, misal üçün how long, since when kimi sual əvəzliyilərlə istifadə etməli və yaxud da ki, cümlədəki zaman formasını, misal üçün indiki, məsələn, indiki bitmiş zamandasıdır da keçmiş sadə zamana çevrilməklə ifadə edə bilərik. Belə ki, Steve has just bought a drum for his son. Steve oğlu üçün yenicə baraban almışdır və burada gördüyümüz kimi just-da sual vermək üçün nə vaxt sualını vermək istədikdə has bought ardıcılığını vendən sonra ifadə edə bilməməyimiz səbəbi ilə did buy şəklində cümləni tamamlamış oluruq. When did Steve buy a drum for his son? Bu şəkildə cümlə ardıcılığımız doğru hesab edilmiş olar. Ancaq bu cümləni when has Steve bought şəklində cümlə qursaydı yanlış hesab edilmiş olardı. Və gəlin bunu test nümunələrində izləyək. Qeyd edək ki, when Üzərinə küməkçi feyl, müftədə xəbər şəklində cümləmiz izlənməli idi. When was a new school built in Sumqayt? Bu cümləmizdə sual əvəzli, küməkçi feyl, müftədə xəbər ardıcılığı doğru hesab edilmişdir. A variantı doğrudur. İkinci cümləmizdə when özündən sonra müftədə gəlibdir. Halbuki when was gəlməli idi, B variantı yanlışdır. C variantında isə when has a new school been built? Biz qeyd etmişdik ki, bitmiş zamanla when sual əvəzliyi bir arada sual cümləsində düzələ bilməz. O səbəbdən C variantımız yanlış hesab edilir. D variantımızda yenidən when-dən sonra 
sonra kömükçi fiilimiz gelmeyip D variantımız yanlıştır ve when üzerine, was üzerine, müptada üzerine fiil 3 şeklinde cümlemizi tamamlamalı idik. Halbuki böyle olmayıb, Y variantı yanlıştır. Ve geyd edelim ki, bütün sual vəzihleri değil, bazı sual vəzihleri söz önlerle istifadə edilir. Ve tapışırıqlarda, eğer biz cümlenin sonunda söz önü gördükdə, zaman itirmeye değmez. Bu sebepten e, gördüğümüz sual vəzihlerinden istifadə e, etsək, daha asan yolla tapışırıqı həll etmiş olarıq. Bu əvəzliklere who, what, which, where sual vəzihleri aiddir. Yeni ki, who, by veya da ki, what, by veya da ki which in şeklinde in which şeklinde olan sual evvelliği üzerine söz önü gelerek cümlelerimize doğru şekilde sual forması yarada bilerek ve bu ardıcılık iki cür özünü gösterebilir. Who üzerine kümeci fiil müptada haber sonda söz önü veya da ki by whom üzerine kümeci fiil müptada haber şeklinde veya da ki what Həmin qəbildən olan ümuniyə aiddir. What sonda söz önü veya da ki of what şəklində cümləmiz başlaya bilər. Ancaq hər ikisində də qanun uyğunluq eyni axarda getməlidir. Sual vəziyindən sonra köməkçi fiil müftədən xəbər ardıcılığı tamamlanmalıdır. Nümunələrə diqqət yetirsək. Who did you send the invitation to? Sən dəvətnaməni kimə göndərdin? Gördüyümüz kimi kimə, who, to şəklində veya da ki to whom did you send the invitations? Sən dəvətnaməni kime gönderdin? Yine de eyni tercümeye gelen ancak to whom grammatik e, formada kuruluşu ile izan edilen cümlenin şahidi olmuş olur. Bununla da dersimiz başa çatdı. Hatırladık ki, ders saati verilişi hedef liseyinde seyli hazırlanır. Sağ olun.